Magandang araw, oras na para sa pinakabagong balita sa lagay ng panahon at sa mundo ng science and technology. Ako po si Jal Miranda and we welcome you to DOS TV, Science for the People. Balikan ang proyektong dinevelop ng Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources, Research and Development ng Department of Science and Technology upang solusyonan ang problema sa mababang sow productivity sa bansa. Dito lamang sa Sinesyensya. Kung wala pang uh, genomics uh, study, meron po tayong uh, target sa industry na production ng mga inahin. For example, yung piglet per sow per year, nasa 16 to 18 lang tayo. Tinatarget ng gobyerno na makarating tayo sa 22 piglet per sow per year by year 2020. Isa yun na uh, parang gusto nating ma-achieve. And then, meron tayong mga mortality rate sa mga baboy na I think mga more than 10% currently. Hinahanap natin ngayon yung mga disease-resistant gene para yung mortality rate ay mapababa natin. Uh, our target is 5% after the genomics project. Based on our project on swine genomics, this is a process of breeding and selection of swine wherein we use DNA or molecular markers as among the tools that is used in the selection of outstanding individuals within a breed. But then, we use the DNA as among the tools of selection that uh, we are using now to continuously improve the production performance of our pigs. Swine Genomics is the project by the DOCP card and it's the use of uh, DNA biotechnology in gene marker selection method on in, in increasing production efficiency and productivity. Actually, itong swine genomics project na to is a concrete example ng, ng tinatawag nating uh, public-private partnership. Kasi dito sa proyektong ito, napakita talaga yung DOSTP card ay nag-put up na isang proyekto in partnership with the private, which is the Accredited Swine Breeder Farm Association, and also with the research institution like the Philippine Carabao Center, na sila yung nag-develop, yung PCC yung nag-develop ng uh, technology, sila yung nag-optimize ng mga laboratory protocols. Then, Picard give the uh, R&D funds. Then, ang BAI also supported us for the linking of the technology or the project to the private. Nag-participate sila dito sa ating project by providing the needed blood samples. Participation of the private sector protocol, the laboratory protocols will not be optimized kasi walang uh, blood samples. Plus, yung guidance ba ng private sector in the process of developing the, the technology. The Swine Genomics Project was conceptualized and implemented for us 
to develop the skills and also develop the facility to allow or to enable our swine industry to make use of the technology or the, the molecular technology in the production of swine. We want to increase productivity and efficiency of swine production. And at the moment, this is one of the tools that we see to be efficient or that would lead us towards, towards improving efficiency and productivity of our swine. Purposely, to be able to compete in the business of swine production. Ang swine genomic po kung totoo siya na isang bagong isang bago sa pakinig ng mga swine breeders po ngayon. Ang malaking advantage po kung naka-genomic technology ang baboy mo, hindi mo na kailangan uh, mag-forecast kung ilan po ang kailangan na dami ng uh, halimbawa sa anak. Ngayon po, ko ang sa ngayon po kasi ang performance ng Pilipinas ay nasa 20 piglet per sow per year. Ngayon, nung nag-genomic po kami, na-attend po namin yung 28 to 30 piglet per sow per year. Halimbawa po ngayon, ang kasalukuyan, kung ang baboy po ay 150 kilos, sa kasalukuyang merkado, ang inaabot lamang po ay nasa mga 75 to 80. Kung naka-genomic technology ka, ang baboy mo may posibilidad po na umabot po ito ng mga 95 to 100 sa loob ng 150 days lamang. So malaki po ang magpagkakaiba. Gene marking is the concept of selecting breeders or future breeders in a, in a swine population or a swine breeding unit for improvement of the efficiency and productivity of the operation. And gene marking is the method of establishing what different genes trait, genetic traits had to be used in the gene marker selection method. Initially, ang ginawa natin uh, doon sa genomics project, na mamulagta tayo ng blood sample, and then isasubject ito sa DNA testing para makita yung marker. So, meron tayong mga positive trait na na-identify. Na uh, from there, yung mga hayop na still na nabubuhay pa ngayon, i-match natin doon sa, for example, yung babae na nabubuhay pa sa ngayon, kukuha tayo ng barako na nabubuhay pa din, i-match natin yun doon sa babae para makaproduce tayo ng target natin na genes na siya naman yung magpapamana na ngayon ng magagandang uh, lahi o yung genetics. We have established yung Swine Genetic Analytical Service Laboratory dito nga sa Bureau of Animal Industry. So yung laboratory natin is capable of uh, testing uh, the genetic, genetic traits related to sow productivity. So for liter size, for example, so we have three markers associated to liter size. One is the estrogen receptor gene, the other one is the LIF gene, and the other one is the prolactin uh, gene. So all of these three uh, markers are associated to um, high liter size. So meron tayong na-optimize na rin or available gene, gene markers for marbling and meron din tayo for uh, growth rate. So meron tayo yung tinatawag nating myogenin gene. So itong marker na to is associated for fast growth ng ating mga baboy. So meron din tayong three uh, genetic markers that were optimized on uh, finding genetic defects. So ito yung mga markers na ayaw natin makikita natin do sa ating mga breeders kasi genetic defects nga ito. So, negative traits ito, kumbaga. So, it, tatlo ito. So, it includes yung ating uh, PSS or porcine stress syndrome. The other one is the acid meat or the RN gene. And the third one is the box gene. This, this the box gene is related to scrotal hernia. So, itong mga traits na to, itong mga genes na to, ayaw natin to na maging present dun sa ating mga breeders. And lastly, for the, for the disease resistance, meron din tayong mga genetic markers for disease resistance, particularly on the resistance to E. coli disease or E. coli uh, pathogen. Also on uh, influenza virus, we have also gene markers on that. 
Then uh, again, salmonella, we also have gene markers on detecting uh, resistance to salmonella. And then lastly, the uh, resistance to intracellular pathogens. So we have four uh, gene markers that we can use to detect the disease resistance of our breeder pigs. Actually, wala naman tayong ina-alter eh. We're trying to influence the product. Parang may dalawang baboy na, na carrier, for example, ng positive trait yung lalaki, carrier yung negative, ng positive trait yung babae. Pag pinagsama mo, wala ka namang in-alter, di ba? Hindi naman tayo nag splice ng genetics. Wala tayong binago. We just try to influence the end product. Parang uh, pag pinagsama mo to alam mo yung result. Yun lang naman ang gusto natin mangyari. Wala pa naman tayong genetic engineering na ginawa. We're not violating yung mga uh, GMO na sinasabi natin. Wala tayong ganun. Pag nakuha na natin yung information, yung genetic information, binabalik po yun natin doon sa may-ari nung baboy, doon sa breeder farm. Uh, to be used, for them to be used as guide in their selection process. Kahit hindi pa nanganganak yung baboy, pwede na nilang masabi na itong baboy na ito ay mataas ang probability, mataas ang chance na magbigay siya ng maraming anak because they carry this gene. Another advantage is, traditionally, napipili lang natin yung high litter size on the female. Kasi yung babae lang naman yung nanganganak. Yung lalaki, hindi naman siya nanganganak. But with molecular selection, pwede na rin nating mapipili yung barako o yung lalaki na carrier din ng gene for high litter size. So, in the swine production, we're in uh, breeding and the swine production itself has all in the Philippines has achieved certain level of sophistication already. Mayroon na kasi tayong mga breeds na pre-identified na sila to be sow line breeds and boy line. Yung mga swine uh, ano, swine uh, farmer na hindi naka-adapt sa genomic technology, mahihirapan silang maka-survive. Like for example kasi ngayon uh, sa, sa ibang bansa, nasa 30 piglet per show per year sila. Ang performance ng Pilipinas nasa 20. Kung titingnan mo ang cost to produce, mas mura yung kanila, kaya nga mura yung imported meat. Yun po yung magiging isang bentahe ng nakagenomic. Pag nakagenomic ka, unang-una, mas, mas mura yung cost to produce mo. Pagdating po sa, alimbawa, sa piglet. Alimbawa, sir, sa 20 piglets ang pinuproduce ng isang baboy sa Pilipinas, sa average performance ng Pilipinas, Kung ang babasihan mo ay 1,500 ang cost per piglet niya pag lumabas, so 30,000 na yun. Kung, naka, kung na under genomic ka, may possibility na nagpo-produce ka ng 30 piglet per show per year, so 30 versus 20. Kung 30,000 yung kuhunan mo, 30 divided by 30, nasa 1,000 ka lang. Ibig sabihin, pag ka hindi ka naka-genomic, nasa 1,500 ang cost mo per piglet. Samantalang pag na-under genomic ka, nasa 1,000, so malaking diferensya. Among breeder farms, if we talk about the accredited, uh, because the Philippines has its accreditation program for swine breeder farms. Uh, the program is being hosted and managed by the Bureau of Animal Industry, which is also uh, being participated by uh, the PICAR DOST as its uh, R&D or Science and Technology partner with other uh, University, I mean, colleges and universities, uh, UPLB, CLSU, to mention a few. It's a multi-agency group that uh, manages or that implements the Swine Breeder Farm Accreditation Program. Now, popularity of uh, swine genomics, if we are referring to the members or the accredited Swine Breeder Farms, I would say it's already popular because all of them are already aware of the program, are aware of the technology, and all of them <clears throat> have already expressed their interest to submit samples and have their breeder pigs genotyped.
Good morning sa inyo mga viewers ng DOS TV. Ako si Nico Speñaranda mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa para magbigay ng weather update ngayong umaga. Itong uh, bagyong si uh, bagyong si Paolo ay tuluyan na ngang lumabas ng Philippine Area of Responsibility at kasalukuyang nananalasa dito sa Japan. At makikita natin meron tayong masa na makaulapan dito sa uh, area po ng uh, Pilipinas. Ito po yung Intertropical Convergence Zone. At nakakaapekto po ngayon ito dito sa areas ng uh, Southern Luzon, particularly yung Eastern Section ng Bicol and then all the way po sa Visayas. Meron kasi tayong uh, itong area na ito Uh, kung saan uh, halos wala pong ulap ay ito po yung uh, dry at may kalamiga na hangin na bumababa po hudyat po ng uh, pagdating ng ating amihan. Although inaasahan kasi natin malapit na po tayo mag-amihan ngayong uh, susunod na araw. Ngayon dito sa ating weather sa Luzon, ito nga uh, uh, area ng uh, Quezon at ang Kabikulan, inaasahan natin na uh, mayroong mga scattered rain showers ngayong araw. Samantala ang mga nalalabing bahagi ng Luzon, uh, maganda ang ating panahon maliban lang sa tsansa ng mga, uh, mga mahinang pag-ulan bandang hapon o gabi. 33 degrees ang inaasahan natin dito sa Metro Manila, 29 Tagaytay City, 31 degrees sa Legaspi at uh, 31 degrees naman sa Tugaygaraw at 23 sa Baguio City. Dito naman sa area ng uh, Kabisayaan, meron tayong mga uh, maulang panahon inaasahan dito, particularly sa Western Visayas. Pero maganda naman ang panahon na inaasahan natin sa mga nalalabing bahagi ng Kabisayaan. Uh, 32 degrees dito sa Iloilo City, 32 degrees sa Metro Cebu at uh, 33 degrees naman sa Tacloban City. Ngayon dito sa area ng Mindanao, uh, maganda yung panahon uh, sa ibang bahagi ng Mindanao maliban lang dito sa Sambuanga Peninsula kung saan may inaasahan tayo mga scattered rain showers. 32 degrees sa Sambuanga City, uh, 33 degrees naman sa Davao at 32 degrees sa Cagayan de Oro City. Ngayon makikita natin ang uh, lagay ng ating uh, karagatan dito sa Pilipinas. Meron tayong nakataas po na gale warning or uh, pagbabala uh, uh, para po dun sa ating mga maritime uh, vessels, particularly yung maliliit na sasakyang pang dagat. So dito po sa areas ng uh, extreme northern Luzon, yung Batanes, Kalayan at Babuyan Group of Islands, uh, Cagayan, Isabela at ang northern coast of Ilocos. So yung northern coast of Ilocos, yan po yung area ng Pagudpod. Makikita natin sa mapa na yan, ito po yung area na meron tayong warning. Uh, mapanganib po maglayag o pumalaot sa areas na yan. Samantala, ang mga ibang bahagi po ng uh, uh, ating uh, bansa, meron tayong inaasahan lamang ng mga moderate to rough na uh, lagay ng karagatan. At uh, mas maganda po ang lagay ng karagatan dito sa area ng uh, Sulusi at Kabisayaan kung saan inaasahan natin moderate to occasionally rough lang ang uh, lagay ng karagatan. So sa ating 3-day outlook dito sa Metro Manila, inaasahan na magpapatuloy itong magandang panahon sa susunod na mga araw. 33 degrees po ang pinakamataas bukas, samantalang 24 to 32 naman or 25-32 ng, ng Wednesday and then 24 to 32 pagdating po ng Webes. Ngayon sa Baguio City, nananatiling mild ang temperatures natin at uh, mas malamig po ng konti pagdating ng Thursday 15 to 22 degrees at ang bukas po 16 to 23. Ngayon dito sa Metro Cebu, inaasahan natin paganda ang magiging lagay ng panahon. Uh, hanggang uh, Wednesday, meron lang tayong uh, mataas na chance ng mga kalat-kalat na pag-ulan. 25 to 31 uh, pagdating ng Wednesday and then pagdating naman ng Thursday, 24 to 32 degrees. Sa Metro uh, Davao, inaasahan natin maganda yung panahon bukas pero tataas po yung chance nitong mga uh, pag-ulan or mga scattered rain showers pagdating po ng Wednesday or Thursday. 25 to 32 ng Wednesday and then pagdating po ng uh, Thursday, 24 to 32 degrees. Ang sunrise po kanina, 5.49 a.m. at mamaya po lulubog ang uh, araw, 5.32 p.m. Yan ang latest sa uh, weather update sa araw na ito. Ako po si Nico Speñaranda. Magandang umaga. DOS TV would like to thank Filipino Creazione de Mano Incorporated. Visit the showroom at Ground Floor Lobby, PSMBFI Building, 318 Santon Road, West Crame, San Juan City. Sitev, 
the world's leading source of reliable and authoritative news, views, and analysis on information about science and technology for global development. Visit their website at www.sidev.net. And that's it for today. For more information, just log on to www.dostv.ph and visit our social media accounts. Abangan din ang update sa lagay ng panahon mula sa DOST Pag-asa tuwing alas 5 ng umaga at alas 5 ng hapon. Always remember, in progress, science is the key. Kaya sabay-sabay tayo makiisa at gamitin ang siyensya. Kami ang DOST-TV, the program that delivers science for the people.